கன்னியாகுமரி மீன்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோ அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கொள்ள பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்
அவர்னஸ் அல்லது அதனுடைய விழிப்புணர்வு சாதாரண மக்களுக்கு வர வேண்டும் அது ஒரு வரலாற்று ஆவணம் என்ற ஒரு கருத்து வந்தால் தான் அது பாதுகாக்கப்பட முடியும் இப்போ அதை தொலைந்து விட்டது இந்த மாதிரியான சூழலில் நிறைய கல்வெட்டுகளை நமக்கு ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது என்பதான் என்னுடைய கருத்து ஸோ இந்த கல்வெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வரலாறை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் அப்போ உள்ள பழக்க வழக்கங்கள் இந்த விஷயங்களெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த கல்வெட்டு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இந்த கல்வெட்டு என்னென்ன விஷயங்களுக்காக அங்கே நிறுவப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியுமா மிக அதிகமான அளவிற்கு கோயில் கல்வெட்டுகள் போன்றவை அந்த கோயிலுக்கு கொடுக்கப்பட்டுக்கூடிய நிலங்களை பற்றி உள்ள அங்கு செய்யப்பட வேண்டிய நைவேத்தியம் அல்லது இது போன்ற பூஜை முறைகள் இவற்றுக்காக ஒதுக்கப்படக்கூடிய பணங்களை பற்றி உள்ள விவரங்கள் சொத்துக்களை அதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நிலங்களினுடைய எல்லைகளை குறிக்கிறவைகளாக அமைந்திருப்பதாக பொதுவான அமைப்பு அவை கோயில்களில் பாதுகாக்கப்படுகிறன அல்லது செப்பேடுகள் இருக்கலாம் அல்லது ஓலைகள் இருக்கலாம் ஆனால் நிரந்தர ஒரு ஆவணமாக இன்றைக்கு நமக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருப்பது கல்வெட்டு அது அல்லாமல் நிறைய இருக்கு உதாரணமாக எங்கள் சுமதாங்கி கல் என்பது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இந்த சுமதாங்கி கல் என்பது நாம் அந்த காலத்தில் பஸ் வசதி இல்லாதவர்கள் தனிச்சுமடாக பெரும் பாடங்களை சுமந்து செல்கின்ற பொழுது இறக்கி வைப்பதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இதில் ஒன்று அந்த சுமதாங்கி கல் கூட ஒரு பண்பாட்டியல் ரீதியான நிலையில் யாராவது ஒரு பெண் கற்பனையான பெண் இறந்து விட்டால் அந்த கற்பனை பெண்ணினுடைய சுமை இறக்காமல் அவர் இறந்து விட்டதுனால அவளுடைய நினைவாக ஒரு சுமதாங்கி கல் அந்த ஊர் குடும்பத்துக்காக செய்து விட்டார் அப்போது அவளுடைய பேரும் கூட அதில் இடம் பெறலாம் அவளுக்கு ஒரு பூசையும் அங்கே நடக்கும் அது தொடர்ந்து இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கு சுமதாங்கியினுடைய தேவை இல்லாமல் போன பிறகும் கூட சுமதாங்கி கற்கள் இந்த பூசைங்கிற தன்மையில் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கு இதே போல யாராவது ஒருவர் வந்து இப்போ நான் நீங்கள் சதிக்கல் என்று சொல்லுவார் அதாவது கணவன் இறந்து விட்டால் உடன்கட்டை ஏறும் உடன்கட்டை ஏறியவர்களுக்கு இரண்டு பேரையும் வைத்து கொண்டு கற் உருவங்களை அமைத்து வழிபடக்கூடிய முறைவை குமரி மாவட்டத்தில் இருக்கிறது நீங்கள் ஏற்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பக்கவாரம் அரண்மனையினுடைய போனால் அந்த அரண்மனையினுடைய உள்ளே வந்து ஒரு ஏழு சிற்பங்கள் உடன்கட்டை சிற்பங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிறது இந்த எங்களுடைய அமைப்பின் மூலமாக நாங்கள் வந்து தேவசாயம் பிள்ளையினுடைய வில்லுக்குறி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்ச்சுக்கு நேர் எதிர ஒரு குளம் இருக்கிறது அந்த குளத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு கிணறு இருக்கிறது கிணறை ஒட்டி ஒரு கல்லை பார்த்தோம் அது வந்து ஒரு சதிக்கல் ஊர்க்கரங்களுக்கு தெரியாமல் ஏதோ ஒரு சாமி ஆண் பெண் சாமி கும்பிட்றாங்க தவிர இது சதிக்கல் என்று தெரியாமல் இருந்தது அந்த கல்லை இப்போது வந்து கன்னியாகுமரியில் இருக்கக்கூடிய அருங்காட்சியகத்துக்கு தில்லியில் அருங்காட்சியகத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டோம் எனவே அது பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய செய்யாமல் அப்படியே இல்லாமல் போய் விடுவதற்கு போய் பாதுகாக்கலாம் இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா குமரி மாவட்டத்திற்குள்ளும் உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கம் இருந்தது என்கிற தகவல் நமக்கு கிடைக்கும் இப்படி நிறைய நிறைய தகவல்கள் அல்லது பார்த்திப சேகரபுரம் என்ற ஒரு நிலைக்கு அது பார்த்திபுர சேகரபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய செப்போடுகள் வழியாக பார்க்கும் பொழுது கோக்கர் நந்தலக்கங்கிற ஒரு ஆய் மன்னனை பற்றி உள்ள தகவல் கிடைக்கும் அந்த ஆய் மன்னன் நில அடிக்கு அடி நிலத்துக்கு பணம் கொடுத்து நிலத்தை விலைக்கு வாங்கி விஷ்ணு படாரருக்கு கோயில் வந்து சமைக்கிறார் அதோடு சேர்ந்து காந்தலூர் சாலை மறுவாதையில் பா பார்த்திப சேகரபுரம் சாலை வந்து அமைத்து இந்த ஒரு வரிகள் வருகிறது காந்தலூர் சாலைங்கிறது ராஜராஜ சோழனுடைய கல்வெட்டில் இடம்பெறக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு வழி திருமக்கள் போல பெருநிலை செல்வையும் தமக்கே உரிமை கொண்டமை மனக்குள காந்தலூர் சாலை கலமருத்தருளி என்று தான் அவனுடைய கல்வெட்டினுடைய மெய்கீர்த்தி ஆரம்பிக்கும் இங்கே கூட நம்முடைய பெரிய குளத்தின் கரையில் அந்த தண்ணீரவே தொட்டு கொண்டிருக்கிற பெரிய பாறையில் இந்த வார்த்தைகளும் தொடங்குது சொஸ்தி ஸ்ரீ திருமகள் போல பெருநிலை செல்வியும் தமக்கே உரிமை கொண்டவை மனக்குள்ள காந்தல உச்சாலை கலமறுத்தலே வேங்கி பாடியும் உடம்ப பாடியும் என்று அவனுடைய வீர செயல்களெல்லாம் சொல்லி கடைசி தண்டார் கொண்டு என்று சொல்லி முடிந்து அப்பட்ட கோப்பெரு கேசரி வன்மராகிய ராஜராஜ வன்மர்க்கு ஆண்டு இத்தனை இந்த ஆண்டிலே இந்த கல்வெட்டு செய்யப்பட்டது தொடங்கி செய்தி அதற்கு பிறகு அரசனுடைய பேரில் வருமே தவிர அரசன் அதை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை பட் அரசனுக்கு புகழ் சொன்ன பிறகு அந்த ஊர்க்காரர்கள் அந்த குளத்தை பாதுகாப்பதற்காக ஒருவரை நியமித்து அந்த குளத்தை பாதுகாப்பினால் யார் ஏதாவது ஏதாவது உடைப்பு ஏற்பட்டு விட்டாலோ அல்லது காலத்திற்கு காலம் அதை திறந்து விடுவதற்கு அல்லது அடைப்பதற்கு போன்ற செயல்களுக்கு ஒருவரை அமைக்கிறார் அவனுக்கு பேர் மடையன் அந்த மடையனுக்கு நிலங்கள் ஒதுக்கி அதை பாதுகாக்க சொல்கிறார் ஏதாவது தவறு ஏற்பட்டால் அதுக்கு தண்டம் கொடுக்க சொல்கிறார் அந்த தண்டமும் இந்த நிதிக்கு போகும் என்று அது ஊர்க்காரர்களுடைய பேரோடு வரக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு சமூக செய்தி சொல்லக்கூடிய ஒரு கல்வெட்டு வந்து அந்த பெரிய உலகம் அங்கே கல்வெட்டு வரிகளோடு சொல்லும்போது இன்னும் விளக்கமாக சொல்ல முடியும் அது போக இன்னும் ரெண்டு கல்வெட்டு அது ரோ
சுவாரஸ்யம்ங்கிறது கேட்பவரை பொறுத்த விஷயம் கல்வெட்டு செய்திகள் பொறுத்தவரையில் அது பழங்கால விஷயங்களை சொல்லக்கூடியது என்கிறதுனால முக்கியத்துவம் பெறுகிறது நிறைய கல்வெட்டுகளை சேகரித்து பத்தொன்பதாயிரம் அரண்மனையின் உள்ளே வைத்திருக்கிறார்கள் திருவிதாங்கூர் அரசு இருக்கிற காலத்திலேயே நிறைய சேமிப்பு நடந்திருக்கிறது எங்கு தான் கிடைக்கும் சொல்ல கோயிலில் உறுதியாக கிடைக்கிறது என்பது மட்டுமல்ல இப்போ என்னுடைய நண்பர் சிவா அவர் வந்து இப்போது சமீப காலமாக அந்த மலைப்பகுதிகள் ஆறாளுமொழி மலைப்பகுதிகளில் மேலே ஏறி கல்வெட்டுகள் எங்கேயும் இருக்கிறது தேடிக்கிட்டு இருக்கிறார் சமீபத்தில் கூட ஒரு கோயில் அதில் ஒரு சிற்பம் பக்கத்தில் ஒரு கல்வெட்டு அந்த கல்வெட்டை பார்க்கும்போது அது வேணாட்டரசனுடைய ஒரு கல்வெட்டாக இருக்கிறது அந்த மன்னர் வந்து அந்த பாலராமவர்மா வன்மர் ஆகியவருக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு கோயிலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய குடையை பற்றி வரக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது இப்படி நிறைய செய்திகள் ஒதுக்குப்புறமான பகுதிகளிலையும் கூட வழிபாட்டிற்கு இந்த அரசுகளுடைய துணை இருக்கிறதுங்கிற தன்மை வந்து ஊர் மக்கள் அதை வந்து கல்வெட்டிலே பதிவு செய்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை நமக்கு இருக்கிறது இதே போலவே நம்ம ஒவ்வொரு செய்தியும் எடுத்துக்கலாம் அதாவது பழமையான நம்முடைய சமயத்தில் சமண சமயம் இங்கே இருந்திருக்காங்க சமண சமயத்தினுடைய செய்திகளை சொல்லக்கூடிய கல்வெட்டுகளாக நாராஜ கோயிலுடைய கல்வெட்டுகள் இருக்கிறது சிதராலில் உள்ள கல்வெட்டு இருக்கிறது திருவிதாங்க நம்ம நம்மளுக்கு திருநந்தி கரையானது ஓரளவுக்கு சமணத்தோடு தார்முடையதாக இருந்தாலும் கூட அது சம்பந்தமான கல்வெட்டு அங்கே கிடைக்கவில்லை அங்கே அதுபட்ட கல்வெட்டு கிடைக்கவில்லை ஆனால் ராஜராஜனுடைய கல்வெட்டு அங்கே கிடைக்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய செப்பேடு ஒன்று அந்த செப்பேடுலே இது வந்து ஓரளவுக்கு த சமணருடைய கோயிலாக இருந்திருக்கலாம் என்று ஊகிப்பதற்கான சான்றுகள் இருக்கு இப்படி ஒவ்வொன்றாக நாம் தேடி செல்வோம் ஒவ்வொரு பகுதியினுடைய பழமைகளை நோக்கிய ஒரு நகர்வுகள் எழுத்துக்களை பொறுத்தவரையில் பழைய வட்டெழுத்துக்கள் ஏராளமாக குமரி மாவட்டத்தில் இருக்கிறது தற்கால தமிழ் எழுத்துக்கள் இருக்கிறது அதோடு சேர்ந்து கலந்து கிரந்த எழுத்துக்கள் இருக்கிறது மிக பழமையான பிராமிய எழுத்துக்கள் கிடைக்கவில்லை பெரும்பாலும் மலைப்பகுதிகள்லாம் அந்த பிராமிய எழுத்துக்கள் கிடைக்கும் என்ற ஒரு தேட்டத்தில் தான் இப்போது அதெல்லாம் குறிப்பிட்ட அந்த சிவா எங்களவர்கள் தான் ஈடுபட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு எங்கேயாவது கிடைக்காதா கிடைத்துட்டால் அது ஒரு மிகப்பெரிய செய்தி தமிழ்நாட்டின் பிற பகுதிகள் எல்லாம் கிடைத்திருக்கிற பிராமி குமரி மாவட்டம் மிக பழமையான ஒரு மாவட்டம் குமரி மாவட்டம் நம்ம பெருமை பேசுகிறோம் தவிர பழமையான எழுத்துக்களை நாம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கணும் ஏறத்தாழ எட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு உள்ள கல்வெட்டுகள் தான் நமக்கு இப்பொழுது கிடைத்திருக்க தவிர அதற்கு முந்தைய கல்வெட்டுகள் எதுவும் பதிவாக இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் இந்த கோயில்கள் போகிறோம் இந்த கல்வெட்டெல்லாம் பார்க்குறோம் ஸோ இதை ஈஸியாக நம்ம பார்த்து படிக்க முடியுமா கற்றுக்க முடியுமா இல்லை அதுக்கு என்ன வழிமுறைகள் அது எப்படி படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக எங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தக்கூடாது குழந்தைகள் ஏதாவது எழுதி வைத்திருக்கின்ற தமிழில் அதை படிப்பதற்கு எவ்வளோ சிரமப்படுறோமோ அதே மாதிரி பழைய எழுத்துக்களை படிப்பதற்கு சிரமம் இருக்கும் படிக்க முடியாது என்ற நிலையில் அந்த எழுத்துக்கள் ஓரளவுக்கு நமக்கு அறிமுகமாகிவிட்டால் மிக சரளமாக படிக்க முடியும் என்ற செய்தி அதுதான் சில வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் தெரியாமல் போகலாம் ஏன்னா அது காலத்தால் வழக்கொழிந்து போன ஒன்று அன்றைக்கு என்ன பேர் இருந்தது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அப்படி தெரிந்து கொண்டால்தான் பழங்காலத்தில் நாம் பயன்படுத்திய சொற்களினுடைய பொருட்களும் தெரிந்து கொண்டால் தான் செய்திகளை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் கட்டாயம் இதற்கான பயிற்சி வகுப்பு நடக்குது எங்கள் செம்பளம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக இதை வந்து எல்லோருக்கும் அதை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற வகையில் தொழிலெழுத்துக்கள் ஒரு அறிமுகம் என்ற ஒரு நூலை வெளியிட்டிருக்கிறோம் அந்த நூலில் வந்து பிராமிய எழுத்துக்கள் வட்டெழுத்துக்கள் கிரந்த எழுத்துக்களை எல்லாம் பெரிய அளவில் எழுதி போட்டு பயிற்சி எடுக்கிற வகையில் மாணவர்களுக்கும் பயிற்சி கொடுக்குற வகையில் அந்த முயற்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த விழிப்புணர்வு அதிகமாக ஆக போனால் ஆய்வாளர்கள் அதிகமாகும் ஆய்வாளர்கள் அதிகமானால் இந்த கல்வெட்டுகள் ஆவணங்கள் என்ற ஒரு விழிப்புணர்வு அதிகமாகும் அவை அழிக்கப்படாமல் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு தேவை நமக்கு ஏற்படும் அந்த வகையில் நம்முடைய பண்பாட்டுகளை வெளிக்குணர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு வருங்காலத்தில் பிரகாசமாக இருக்கணும் அந்த முயற்சி நான் ஈடுபட்டுக்கணும் நீங்கள் இதை பற்றி இந்த ப பழங்கால எழுத்துக்கள் இந்த பிராமிய எழுத்துக்கள்லாம் சொல்கிறீங்களா அதை பற்றி நீங்கள் புக் வச்சுருக்கீங்களா எழுதியிருக்கீங்களா இப்போது நான் சொன்னபடியே பிராமிய எழுத்துக்களை நான் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் கல்வெட்டுகளை படிக்கின்ற பொழுது கல்வெட்டினுடைய செய்திகள் அவை மிக சுவையானவையாக இருந்தால் அதற்கான கட்டுரைகளை உருவாக்குகிறோம் இப்போ கல்வெட்டுகள்லேயே நிறைய எழுத்துக்கள் வரும் குறியீடுகள் வரும் அந்த குறியீடுகள்லாம் தற்போது இல்லை நாழி இந்த மாதிரியான அளவு முறைகளை நாம் இப்போ இழந்து விட்டோம் லிட்டரில் நாம் பேச ஆரம்பித்து விட்டோம் நிலங்களை குறிக்கும் பொழுது ஏர் அதுக்கு முன்னாலே ஏக்கர் அதுக்கு முன்னாலே காணி என்கிற வார்த்தை இருக்கும் இந்த எழுத்துக்கள் இந்த சொற்கள் இவற்றுக்கெல்லாம் குறியீடுகளும் இருக்கும் பணத்தை பற்றியுள்ள இப்போது இருக்கிற செலவாணிக்குள்ள பணம் போன்றவை அன்றைக்கு இல்லை எவை அந்த வார்த்தைகளெல்லாம் வருகின்ற பொழுது ஒரு காலகட்டத்தில் எவை இருந்தன கலியுகரா
இவை எல்லாமே அல்லது இன்னொரு விஷயம் சொன்னோன்னா கொலைப்பேடின்ற ஒரு பழக்கம் இந்த கொலைப்பேடின்ற ஒரு பழக்கங்கிறது வந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு வரை இங்கே சமூகத்தில் இருந்ததாக தெரிய வரக்கூடிய ஒன்று ஒரு குறிப்பிட்ட மாதங்களிலே கார்த்திகை போன்ற சித்திரை போன்ற ஐப்பசி போன்ற மாதங்களிலே உயர்ஜாதி பெண்கள் இரவு வேளையில் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பிறகு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தால் புலையரோ அல்லது வேறு ஜாதியினரோ அவர்களை பார்த்துவிட்டே என்று சொன்னால் அந்த தீண்டாமை இருந்தது பார்த்துவிட்டே என்று சொன்னாலும் அவரை தொட்டு விட்டாலோ அல்லது குச்சியை மேலே போட்டு விட்டாலும் அந்த பெண் அவரோடு போய்விடும் அந்த பெண் அதுக்கு பிறகு அந்த வீட்டில் ஏற்றிக்கொள்ள மாட்டாள் இந்த புலைப்பீடு இந்த கொடூரமான பழக்கமானது கே வீரகேரளவர்மன் என்ற ஒரு அரசன் நிறுத்து அந்த தடையை பற்றிய ஒரு கல்வெட்டு அவன் பழ அமைக்கிறான் அந்த கல்வெட்டு வந்து திருவிதாங்கூடு கல்வெட்டு என்று அதற்கு பேர் அந்த திருவிதாங்கூடு கல்வெட்டு இன்றைக்கு நம்ம வந்து பத்தொன்பதாம் அரண்மனைக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அருங்காட்சியகத்துக்குள்ளே தொல்லியல் அருங்காட்சியகத்துக்குள்ளே சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவை எல்லாம் ஒரு ஆவணமாக அனுப்பிட்டாங்க அந்த பழக்கத்தை பற்றி உள்ள செய்திகள் நாம் வெளியே கொண்டு வந்திருக்கோம் ஐயா இந்த நம்ம இந்த கல் கல்வெட்டுகள் ரொம்ப பாதுகா பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இங்கே சொல்கிற மாதிரி பழங்கால பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே அதில் இருந்து தான் தெரியும் அது ஒரு வரலாற்றுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஸோ அதை நாங்கள் ஒரு இனிஷியேட்டிவாக எடுத்து நிறைய எபிசோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறோம் உங்களோட பங்களிப்பை எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நிச்சயமாக இது வந்து வெளிப்படுவோம் நீங்கள் சொல்லக்கூடியதே மிக அதிகமாக சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் எந்தெந்த பகுதிகளில் நீங்கள் வந்து என்னுடைய உதவி தேவைப்படுவோ நேரிலேயே வருகிறேன் கல்வெட்டுகள் படிக்க வேணுமோ அங்கேருந்தே படித்து எப்படி படிக்கணும் என்கிறதை கூட நம்முடைய நேயர்கள் தெரிகிற வகைகளில் எழுத்துக்களை சூம் பண்ணி இப்படி படிக்கப்படுகிறது என்ற அளவுக்கு கூட அதை சொல்ல முடியும் அதில் இருக்க செய்திகளை விரிவாக சொல்ல முடியும் அந்த தகவலின் மூலமாக ஒரு என்ன சொல்லுவோம் பழங்காலத்து பண்பாடை நோக்கிய ஒரு பயணத்தை நாம் செய்ய முடியும் நாங்கள் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக செய்யுங்க என்னுடைய ஒத்துழைப்பை போடுவது ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி